Озгю Намал, Озджан Денис, Эркан Авджи, Мерт Турак, Мерт Езаджи Оглу, Хазал Тюресан, Селено Стюрк, Шериф Эрол, Дуйгу Сарышин, Ситаре Акбаш, Тугрул Тюлек, Якуб Тургут, Асие Дин Чсой, Минади Мерташ, Мелиса Догу, Батухан Боскурт Юзгюлич, Эсма Елмаз, Зехра Килиджи, Джемре Мелис Чинар, Джан Кызылтук, Огулджан Инан, Приглашенный актер Хамди Алкан, Приглашенная актриса Дидем Инселель. Омюр Атай, Озгюр, Савимли. Красные бутоны. Седьмая серия. Две прямые пересекаются только в одной точке. Отдел по делам несовершеннолетних. Госпожа, проходите. Девочка, а ты со мной? Хорошо, я разберусь. Мария. Мне нужен номер твоего мужа. У него же есть мобильный. Зачем? Мы это обсуждали. Все будет по закону. Не волнуйся. Я все улажу. Папа придет? Мы извинимся, не надо папу. И за дедушкой не будем ухаживать. Только папе не звоните, не надо. Подожди. Не бойся, Зайнеп. Мы с мамой разберемся, не волнуйся. Проводите, женщин. Начальник на месте? На месте. Умница моя. Отрезок прямой из центра к окружности — это радиус. Зная радиус, можно вычислить площадь. Площадь? Вот это. Фэнди Хазрет Лири говорит, что тень дерева добрых дел покрывает всю Вселенную. Это дерево. А это тень. Папа скоро приедет. Что делать? Разберемся, овечка. Не бойся никого, кроме Бога. Девочке 15 лет. Вы звонили прокурору? Комиссар, мы не хотели пугать девочку. Я думал позвать ее отца. Это все отец придумал? Мама не очень хочет. Она хорошая женщина. Возможно, нам придется ее задержать. Я понимаю. Позвоните отцу девочки. Алло. Это Наим Тезель? Кто это? Я звоню из стамбульской полиции. Сейчас соединю вас с комиссаром. Подождите минуту. Алло? Наим Тезель? Господин Наим, мы вызываем вас в участок. 
Одну минуту, господин Наим. Подождите. Минутку. Слушаю. Надеюсь, вы с... Да, господин. Я понимаю. Хорошо. Конечно. Господин Наим, я ошибся. Перепутали имена. Хорошего дня. Что? Отпусти женщин. Подождите, подождите. Что вы делаете? Что происходит? Какие у вас доказательства, доктор Левент? Ее тетя сказала. А где тетя? Почему ее не привели? Нужно будет приведем. Маджа согласилась. Моя сестра и ассистент подтвердят. Они не годятся в свидетели. Обвинение серьезное. Вы же собрались звонить прокурору. Кто вам позвонил? Это по другому вопросу. С ней не связано. Не смешите меня. Не надо грубить. Отпусти женщину с дочкой. Подождите, стойте. Вас, вас же за это разжалуют. Не надо. Прошу. Беспочвенные угрозы, обвинения. Мы вас учим, как работать, и вы не учите. Это дело по вашей части. У вас есть заявление от пострадавшей девушки? Мать не хотела, чтобы она знала. Есть или нет? Послушайте, закон закону рознь. Это происходит на наших глазах. Господи, да неужели у вас нет совести? Отпусти их. И проводите доктора. Можете идти. Папа приехал. Нет, вас отпустили. Идите. Госпожа Мария. Зыны, поставишь нас? Кому вы успели рассказать? Я никому не рассказывала. А я-то принял вас за простую и невинную. Почему нас отпустили? Вам виднее. Но будьте уверены, я этого так не оставлю. И привезу сюда Бергюль. Господин Левент, мы все сделали, приехали сюда. Я ничего и не спрашиваю. Но так нельзя. Я не дам вам воспользоваться девочкой. Как вы смеете? Но ничего, я не успокоюсь. Мир вам. В чем дело? Почему еще не загрузили? И вам мир. Мне только что позвонили. Сам не понял. Кто звонил, господин Наим? Ради бога, выходите и грузите. Скоро стемнеет. Так помогли бы. Сначала раздадите наверху. А затем нуждающимся по списку. Но сначала мне надо заехать в пекарню. Господин Наим, всему свое время. Не так ли? Не перечьте. Сначала коробки. Верно, господин. Верно. Всему свое время. Утром тебя видели в саду. Молодец. Значит, у тебя все в порядке? Спрашиваешь, где я сейчас? На небе или на земле? Мы за тебя волнуемся. За любимых людей всегда боязно. Да кто такого чудака любит? Ну, перестань. Клянусь, жена пять раз в день про тебя спрашивает. Иногда это надоедает, ну честно. Но за близких всегда очень волнуешься. Такова наша натура. Не смотри так. Это же хорошо. Хорошо волноваться за других? 
Или когда за тебя волнуются. Брак — это хорошо, Джунейд. Брак — это прекрасно. Ох, боже! Мамочка, ты поговорила с папой насчет нашей идеи про Джунейта? Что за слова? И о чем? С нами поступили несправедливо. Джунейт сказал что-то по научению Мариям. Идриса прогнали, а она все о своем. Вдобавок это мио сэр, а ты. И не говори, мама. И не говори. Она приехала и стала командовать. Но заметь, хватило одного слова Джунейта. Точнее, его разговора с Эфенди. Ты же знаешь, Эфенди очень его любит. Он в миг расправился с дядей. Вряд ли он будет расположен к тебе. Ты что несешь? Мы не искали расположение. Ну что ты, мама? Не искали, но сама пойми, он бы не обидел жену Джунейта. Не стал бы ущемлять. Если бы он на мне женился... Моя ты красавица. Такие важные вопросы решают только старшие. Эфенди Хазрет Лири лучше знает, как поступить. Если Джунейд захочет, Эфенди ему не откажет. Мы все это уже видели. Мама, намажь запястье этим маслом. Если позволишь, я сегодня отнесу четки Джунейду. Если откажешь, то и ладно. Но, по-моему, так будет правильно. Я имею право. В это время Джунейт бывает во дворе. Спасибо. Дай сюда масло. Хорошо. Я принесла четки, Джунейт, господин. Я сегодня видел червяка. Он полз домой. У него есть дом. Всем нужен дом. У вас его нет? Есть. Здесь. Это обитель. Разве мы не вместе в этом деле? Как эти бусины, так мы и видимся. Твои родители, мы с тобой. Слава Богу за все. Злишься из-за дяди? Ну что вы? У меня нет права. Бог вам судья. На кого мне злиться? На меня. Я не могу на тебя злиться. На вас. Приятно пахнут. Ты молодец. Мама, если папа узнает? Не дай бог, не волнуйся. А вдруг Эфенди потребует ему отплатить? Что такое, госпожа Мирьем? Разве вы не были в пекарне? Я предупредила госпожу Мюссер. Сегодня мы испечем пироги дома, Зейнеп не здоровится. Температуры нет? 
Понятно, вы же еще не привыкли. Ведь в ваших краях климат, воздух, все другое. Здесь климат мягче, у нас холодно. Да, холодно. Ничего, вы еще привыкнете. Ну, счастливо. Дай бог вам здоровья и долгих лет. Аминь, аминь. Помочь донести? Сам, с Божьей помощью. Справитесь. Не трогай маму! Постыдился бы при ребенке. Мама! Пошла вон! В долги влезать в уловки, оплатить все мне? Не трогай маму! А ну, пошел вон! Не смей! Не тронь! Опять начнешь? Опять начнешь? Не бей, он же сирота. Сирота, а вон как вытаращился! За сиротами присматривает Господь. А ну не бей ребенка! А тебе какое дело? Нахал! Идем, сынок. Не надо. Идем скорее. Перестаньте. Ну как, забрали девочку? Отпустили. Как? Мать же согласилась. Да, сделала вид. Ну уж нет. Я 10 лет учился, пришел к тому же, к чему и доктор Хаус. Все люди лгут. Что произошло? Она кого-то предупредила. Из главных. Комиссар собрался поговорить с прокурором. Ему кто-то позвонил, и нашего комиссара будто подменили. Пойди разберись. И что теперь? Я хочу снова поговорить с этой Бергюль. Может, с ее показаниями снова откроют дело. Как он? После твоего ухода сидит тихо. И сру прогнал. Мама? Мама? Что такое, дочка? Как ты? Помогло масло? Тьфу ты. Мне это помогло, но ты бы себя видела. Что с тобой? Джинейд за две минуты поднял тебе настроение? Он меня похвалил. Сказал, у всех должен быть свой дом. Ему понравились наши старания для обители. Дом, говоришь? Он наконец-то взялся за ум. Значит, решился. Хорошо. Я точно не могу сказать, мама. Но он явно что-то ко мне чувствует. Теперь дело за тобой. Возьми папу в оборот. В таких делах нельзя торопиться, не спеши. Предоставь это мне. Если это судьба, все получится. Слава Богу. Мама. Что? Нас опять отвезут в участок. Не отвезут. Лучше помолчи и работай. Это из-за того, что мы нелегально работаем у дедушки? Дочка. Твои слова. Да, поэтому забрали. Дай-ка немного муки. И снова заберут, если к ним поедем. То есть мы не поедем? Мама, как же так? А мне дедушка задание дал. Зайнеп, хватит. Скорее принеси мне масло. И задание дай сюда. Давай. Мама. Дай. Мама. 
мама. Дочка. Твоя голова работает лучше моей. Поедем мы или нет, мы и так все измучились. Не спрашивай меня больше, прошу. Ладно, спрячь. А теперь надо печь пироги. Слушаю, пап. Что случилось? Кто-то вмешался, дело замяли между собой. Но я от них не отстану. Не могу. Я себя не прощу. Почему? Как это почему? Ее же замуж выдают. Разве ее одну? Тогда возьми полицейских. И поезжай с ними по всей стране. Так мне закрыть глаза на то, что происходит прямо передо мной? Если хочешь меня позлить, даже не пытайся. Я и так сегодня злой. Я еще устрою этому начальнику. Я позвонил. Кому? Начальнику. Ну, да. говори, что хотел. Папа, да как же ты мог? Я, я не понимаю. И не поймешь. Ты сам выбрал эту девочку. Мол, у нее дар, ты ее научишь. Ты это сказал, а теперь ты сам. Не своди меня с ума, что ты сделал? Глупец. Ты настоящий радикал. Кто бы говорил? Если я говорю, то в этом есть смысл. Что мы им сделали, помнишь? Что изменилось? Верно. Они боятся только одного. Одного. Перемен. Они должны понять. Если не поймут, то никак. Ясно? Ты должен им все объяснить. А для этого они должны слушать. Думай, как твой пациент. Не ты ли говорил, что нельзя злиться на пациента? Спокойно. Не привлекая государство или полицию, выясни все по порядку. Ладно, убери это, я устал. Хорошо. Тогда и для мира назначу день свадьбы. Как смешно. И? Они уехали с копами. Сама ничего не поняла. Так она не ходит в школу? Нет. Еще дедушка над ней трясется. Говорит, она гений. А разве твой дед не профессор физики? Ему-то виднее. Ну, конечно, виднее. Она точно гений. Да ладно. Может, она упала в котел, как Обеликс. Слушай, если у тебя с собой, дай мне. У меня мало. Проснулась, как идиотка. Открываю глаза, а она стоит. Как привидение надо мной нависло. Да ладно. И другие еще дай, вдруг я не усну. Ладно. Отойдем. Что? Возьми. Что? Вот так. Зачем ты мне все даешь? Ты чего? Посмотри туда. Я не возьму. Поняла? Не возьму. Бери, я позвоню, ладно? Иди.
Успокоился немного? Конечно. Такой вид сплошь и рядом у нас в стране, верно? Не нашел больше, на ком сорваться. Я про твои дела спросила. Мне покоя не будет, Ханде. Это я заметила. Нам только этого не хватало. Теперь мы рием сюда не ногой. А мне нужна сиделка. Исра работает. Я не могу ее дергать из больницы. А в знакомом агентстве заломили цены. Мою ситуацию ты знаешь. Я бы и хотела помочь, но... Со статьями дела идут плохо, меня пока не печатают. Пока? Целых два года. Уж извини, но ты будто и не рвешься работать. Нет, не извиню. Это моя прихоть. Сам знаешь, без связи не напечатают. Я журналист. Зачем тогда мне предавать свои идеалы? А кроме тебя что, все предают идеалы? Почему я не работаю на себя? Богатые сходят с ума по-своему. Возьми меня. Почему я не поехал за женой в Германию? Из-за идеала. Кровь, пот и слезы. А твои идеалы слегка надуманы. Мечта — это роскошь, Ханде. Разве я возразила тебе? Браво, ты идеал. У тебя есть устоявшаяся жизнь. А теперь представь, что мечты превратились в пепел. Черт с ними. Их больше нет. Пропади оно все пропадом. Я ничего не стою в этой системе и не в силах ее изменить. Нет, я не могу, я не в силах, я не могу так работать. Не могу. Ладно, ладно, остынь. Остынь. Нас немного занесло. Смотри, что папа не увидел, как ты сошелся с врагом. Дай номер агентства, я разберусь. Ладно? Мама, первый готов. Ты все время будешь здесь готовить, Марием? Так нельзя. Так вкусно пахнет. Из-за тебя я буду весить 100 кило. Надо накормить господина Джунейта. Просили, чтобы Зейне поднесла. Я отнесу? Кто сказал? Ты пеки пироги, госпожа. Мы здесь все делаем так, как скажут. Спасибо, Мария. Ты просто упакуй, отсюда отвезут в магазин. Мир вам. И вам мир. И вам мир. И вам мир. Ну что? Все как ты хотела? Соль. Масло. Нормально? Сделала, как полагается. Попробуйте, если хотите.
Спасибо, вкусно. На здоровье. Пироги печь научилась. Научишься и нашим обычаям, даст Бог. Раз уж наши пути пересеклись, мы приняли тебя как равную, верно? Послушай меня, Марием. Уважение и любовь — основа нашей обители. Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю. Молодец. Мы съели пирог из магазина, но мы заплатим. Отнесите, госпоже Мюссер. Бог в помощь. Вода не течет. Разве это можно назвать фонтаном? Может, однажды потечет. А если нет? Закуски? Значит, не остынут. Пойдем. Увидишь, где все соединяется. Месяца месяцами сменялись до нас. Мудрецы мудрецами сменялись до нас. Эти мертвые камни у нас под ногами были зрачками глаз. Гюляйше Гюнеш, покойся с миром. Ваша мама? И ты здесь будешь. И я буду. А теперь я поинтересуюсь. Что это? Радиус. Это центр окружности. В природе у всего есть свой центр. Может, здесь ваш. Ну хватит. Кто тебя послал? Просили еду принести. А что еще, кроме еды? Ты не в курсе? Осторожно, смертные. Это товар обители. Не поцарапайте. Хорошо. Не отвечай. Молча давай неси. Что это с тобой? Ариф. 
Клянусь, я и тебя прикажу вынести из обители. Что случилось? На могилу отвел. Да кто? Кого? На могилу матери. Девушку? Он идет. Потом еще один грузовик приедет. Спрашивают, что делать. Пусть ждут. Давай отвезем все вместе после курсов Корана. Говорят, цены повысят. Я завтра пойду к врачу. Он тебе помог? Дочка, все хорошо. Где ты была? Отнесла закуски господину Джунейту. Потом молилась на кладбище. Все нормально? Тебе что-то сказали? Нет. Идем. Ты устала. Скоро вечерняя молитва. Заходи. Помой руки. У нас папа ездила. В чем дело, Мрием? Живот болит. Ты хочешь выдать Зейнеп замуж, потому и привез нас в Стамбул. Да, все так. Почему Наим? Она же еще ребенок. Ты тоже вышла замуж в ее возрасте. И что? Неудачно? Боже, что за слова? Я дал ей все. Любил, холил, заботился. Теперь ее очередь. Ну а я. Я же ее мать. У меня нет права голоса. Нет. С чего вдруг? Она не я. Времена изменились. Марьям, ты приехала к Афенди Хазрет Лири. К тебе прислушались, а ты не рада? Сам шейх хотел этого брака. Но ты не переживай. Твоя дочь выходит замуж не за бедняка, а за внука шейха. Джонейт? За Джонейта? А как же? Ты бы радовалась, а не грустила. Мы породнимся с очень праведными людьми. Мы находимся в раю в обоих мирах. Объясни дочери ситуацию и подготовь ее. Что это, дочка? Господин Джунейт прочитал Рубаи. Правда? Господин Джунейт? Он важный человек. Праведник. У него большое сердце. Слава Богу, он принял нас в обитель. Слушай все. Чему он учит? Пыль от муки останется в прошлом, дочка. Ты у меня чистая красавица. И всегда такой останешься. Я же ты умница, жена. 
Храни нас всех, Господь. Иза, доченька, подойди сюда. Она совершит намаз и придет. А нам нужно поговорить. А что случилось? Брак Джунейта. Ты поговорил с Афенди? Хасна, да погоди ты. Это ты погоди, Сади. После ужина тебя ждет продолжение. Говори, что он решил. Джунейт сам должен решить. Заставим откажется? Но ведь Афенди сможет его убедить, да? Джунейта никто не сможет убедить. Даже мой отец. Он сам должен к этому прийти. Ты прав. Джунейт очень ранимый. Но только мы можем исцелить его рану. Верно. Другим его не понять. Если другая семья с ним породнится, то всплывут его проблемы, боже упаси. Это обязательно должен быть кто-то из смертных. Кто-то из смертных, верно. Кто-то из нашей семьи. Ты на что намекаешь? И так понятно, кто ему пара. Ты и сам знаешь. Если хочешь хоть немного контролировать выходки Джунейта... Ты что, Хасна? Ты подумай об этом. Фейза, иди сюда. Папа, я подогрела хлеб. Поставь сюда. Умница, дочка. Хвала Господу. Режиссеры Омюр Атай, Озгюр Севимли. Продюсер Фарук Тургут. Переведено и озвучено студией Lucky Production по заказу онлайн-кинотеатра Иви в 2024 году. Роли озвучивали Дмитрий Стрелков, Ксения Бржезовская, Игорь Ушаков, Елизавета Чебан, Виктория Войнич-Слуцкая и Александр Васильев.